வணக்கம் சகாஸ் நான் உங்கள் அன்பு சகோதரி இது விமன் செல் சீரீஸோட தேர்ட் வீடியோ இன்னைக்கு நம்ம ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஈஸ்ட்ரஜன்னா என்ன இது பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் இது கம்மியாகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் எந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களில் ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீமேல் ஹார்மோன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் தான் பெண்களுடைய இனப்பெருக்க மண்டலத்தையும் பெண்ணிய உறுப்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் இது பொதுவாக பெண்களுடைய கர்ப்பப்பையில் தான் அதிகமாக சுரக்குது ஆஸ்ட்ரூன் ஆஸ்ட்ரோடாய்ல் ஆஸ்ட்ரியோல் மற்றும் அசட்டேட்ரோல் இதை நாளையுமே நம்ம ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இதில் அசட்டேட்ரோல் பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிற காலத்தில் மட்டும் உற்பத்தி ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் பெண்களுடைய உடல் நலத்தில் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனுடைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மென்சுரேஷன் சைக்கிள் இனப்பெருக்க மண்டல ஆரோக்கியம் சிறுநீரக மண்டல ஆரோக்கியம் இருதயம் மற்றும் இரத்த நாள ஆரோக்கியம் எலும்பினுடைய ஆரோக்கியம் மார்பக வளர்ச்சி தோல் மற்றும் தலைமுடியுடைய ஆரோக்கியம் இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி மூளை செயல்பாடு இது எல்லாத்துக்குமே ஈஸ்ட்ரஜனுடைய பங்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது நம்ம உடம்பில் ஈஸ்ட்ரஜனுடைய அளவு கம்மியாகும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதில் ரொம்பவே முக்கியமான சில பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தலைவலி யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் மன அழுத்தம் மூட் ஸ்விங்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஷ்யூ இன்ஃபர்டிலிட்டி வீக் போன்ஸ் ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன காரணங்களால் ஒருத்தருடைய உடம்பில் ஈஸ்ட்ரஜனோட அளவு குறையும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிட்யூட்ரி கிளான் சரியான அளவில் வேலை செய்யலை அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரஜன் குறையும் அதிகப்படியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனாலையும் ஈஸ்ட்ரஜன் குறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் தேவை இல்லாமல் நிறைய டயட் இருக்கிறதுனாலையும் ஈஸ்ட்ரஜனுடைய அளவு குறையறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒருத்தருடைய உடம்புல ஈஸ்ட்ரஜனோட அளவு கம்மியாகிறதுனால அவங்களுக்கு வெயிட் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஈஸ்ட்ரஜன அளவு கம்மியாகும் போது வெயிட் கெயினுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு முதிர்ச்சியினால் மாதவிடாய் நிற்கிற காலங்களில் ஈஸ்ட்ரஜனோட அளவு உடம்பில் கம்மியாகும் அதை தான் நம்ம மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்தெந்த உணவுப் பொருட்களில் இயற்கையாக ஈஸ்ட்ரஜனோட அளவு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மஞ்சள் அடர்ந்த பச்சை நிறம் கொண்ட கீரை மற்றும் காய்கறிகள் காலிஃப்ளவர் ப்ரொக்கோலி முட்டைக்கோஸ் கருணைக்கிழங்கு கேரட் மூக்கடலை ஆரஞ்ச் ஸ்ட்ராபெர்ரி ஃப்ளாக்ஸீட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எள்ளு சோயாபீன் பூண்டு டோஃபு சோம்பு இது இல்லாமல் காஃபி அதிகமாக எடுக்கிறதும் ஈஸ்ட்ரஜனோட அளவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு உதவுது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரஜனோட அளவு உங்கள் உடம்பில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்த உணவுப் பொருட்களை அதிகமாக உங்கள் உடம்பில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்களை தவிர்த்து மற்றவங்க எல்லாருமே இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களில் நம்ம பார்த்தா மாதிரி எல்லா சத்துக்களும் நிறைஞ்ச ஒரு பேலன்ஸ் டைட்டாக நம்ம உணவு பழக்க வழக்கம் இருக்கும்போது நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாகவும் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது உதவுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்தால் கமெண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை அன்பு சகோதரி எஃப்பி குரூப்லேயோ நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக நான் பதில் சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அன்பு சகோதரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி